in eighth class this time i am starting a story that is short story number four and the title of the story is rustam and sohrab and it is a very very interesting story and i hope you all will enjoy reading it with me so let's so let's move on uh, towards the reading and uh, it is a story based on rustam who was a mighty soldier of persia and sohrab was his son and uh, this story was a tragedy that has the very very sad ending at the end so let's read it rustam and sohrab is a tragic story from persia as i had already told you that this story is uh, taken from the persian heroic stories and uh, rustam is a persian hero in it and one of the favorites of king kaikus rustam was the general of the king kaikus he was a warrior of the king kaikus and sohrab is the son of rustam and tanime actually uh, actually rustam was married to tanime and their first son was so, uh, sohrab and rustam and sohrab never meet in their lifetime in this whole story rustam and sohrab never meet in their lifetime but they meet but they met on a battlefield at the end of the story as no one else dares to fight rustam actually rustam was a mighty soldier so no one ever dared to fight with rustam but sohrab uh, readily agreed to fight with rustam and finally he lost his life so sohrab is sent to fight with legendary persian hero and through sohrab uh though sorab knows that he is rustam's son tragically rustam doesn't know this fact who stabs sorab and leads him to the death so actually sorab dies uh he knows that rustam was his father but rustam didn't know that sorab was his son and uh, that tragic ending ends with the death of sorab सो so, इस कंप्लीट स्टोरी में आपको रुस्तम और सोहराब के बारे में बताया गया है ये एक स्टोरी पर्शिया से ली गई है और जो रुस्तम है यहाँ पे एक पर्शियन हीरो है बहुत ही बड़ा वॉरियर था जो अपने किंग काइकूस के अंडर काम करता था और सोहराब जो है वो सन है रुस्तम का और तनीमे का रुस्तम और तनीमे दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनका जो बेटा होता है उसको सोहराब नाम से जाना जाता है और रुस्तम और सोहराब लाइफ टाइम तक कभी नहीं मिलते लेकिन लास्ट में वो मिलते हैं बैटलफील्ड uh, में और बैटलफील्ड में वहाँ जाके उनकी एंडिंग हो जाती है ठीक है और uh, वहीं पे उनकी एंड uh, जो मीट होती है वहाँ पे होती है जिसमें सोहराब uh, की डेथ हो जाती है और सोहराब की डेथ कैसे होती है वो सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे अब सो so, रीड करना स्टार्ट करते हैं लॉन्ग एगो देर लिव इन पर्शिया नाव ईरान अ ग्रेट सोल्जर कार्ड रुस्तम He was a brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in the fear when they heard his war cry. Rustam, Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers," said Kaikus, king of Persia. "No enemy dare threaten us. If any, he shall suffer a crushing defeat." unless rustam is killed our armies can never hope to see victory the enemies of persia used to say once in the course of his travels rustam met a tartar princess called tanime they fell in love with each other and married so ye kahani bahut purani hai persia jisko hum aaj iran ke naam se jante hain wahan ka ek bahut hi bada soldier tha jiska naam tha rustam aur wo ek brave tha bahadur tha aur fearless soldier tha aur usne apni country ko bahut hi baar foreign invasion se kya kiya tha bachaya tha और इस बार बचाने की वजह से उसको शील्ड ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता था और किंग का ये कहना था जो किंग का एकूस था वो कहता था कि एरमी हमें कभी भी इन्वेड नहीं कर सकते हमें नहीं हरा सकते जब तक रुस्तम हमारा क्या है जनरल है सोल्जर्स को हमारे लीड कर रहा है और एनमी जो भी पर्शिया को हराने की कोशिश करते थे उन सभी को रुस्तम का सामना करना पड़ता था और रुस्तम की वॉर क्राई वॉर क्राई का मतलब होता है युद्ध घोष युद्ध घोष का मतलब होता है कि जैसे हम क्या करते हैं जिसके साथ हम बिगिन करते हैं अपनी लड़ाई को उसको वॉर क्राई के नाम से जाना जाता है उसकी वॉर क्राई सुन के ही लोग भाग जाते थे और किंग का एक उस रुस्तम के राज में इतना सेफ फील करता था कि वो कहता था कि कोई भी हमें एनमी डरा नहीं सकता जब तक रुस्तम हमारे साथ है और जो अगर कोई करने की हिमाकत करता है कोशिश करता है तो उसको एक बहुत बड़ी डिफीट मिलेगी ठीक है और 
अंडरस रुस्तम इज किल्ड और आर्मीज कैन नोवर नैवर होप टू सी विक्ट्री थे एनमीज ऑफ परशिया यूज टू से जो भी परशिया के एनमीज थे वो कहते थे जब तक रुस्तम की डेथ नहीं होती है रुस्तम नहीं मरता तब तक हम परशिया को हराने के बारे में नहीं सोच सकते हैं सो so, एक बार के ट्रैवल में इन्होंने बताया हुआ कि रुस्तम को एक प्रिंसेस राजकुमारी पसंद आती है इसका नाम तनिमे होता है तत्तर की प्रिंसेस होती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक रुस्तम उसके साथ नहीं रह पाता है क्योंकि जो प्रिंस जो पर्शिया का वो किंग होता है वो रुस्तम को बुला देता है क्योंकि उसको रुस्तम की एब्सेंस में सेफ फील नहीं होता और उसको लगता है जब तक रुस्तम वहाँ पे है तो वो कंट्री को डिफेंड कर पाएगा उसको बचा पाएगा सो रुस्तम को अपनी वाइफ को छोड़ के जाना पड़ता है उस टाइम पर जब वो फैमिली वे में होती है दैट मीन्स फैमिली वे का मतलब यहाँ पर यह है कि वो उस टाइम पर प्रेगनेंट होती है सो इट वॉज विद आरो और वो एक बहुत ही बड़ा दुख होता है उनके लिए जब उनको अलग होना पड़ता है क्योंकि इसके बाद शायद ऐसा हो जाए कि वो दोनों एक दूसरे से ना मिल पाएँ ऐसा होता है और जब वो अलग हो रहे होते हैं उस टाइम पर रुस्तम क्या करता है अपनी वाइफ को एक बहुत ही महंगा स्टोन देता है और वो महंगा एक आप कह सकते हो जौहरात होता है सो वो एक वहाँ पे एक बहुत ही महंगा उसको स्टोन देता है और वो पत्थर वो कहता है कि तुम जब भी कोई बच्चा होगा हमारा तो तुम उसकी बाजू में बांध लेना मैं पहचान लूँगा वो कौन है ठीक है और और उसने ये भी बोला कि हमारी जो मैरिज है उसको सीक्रेट रखना सो so, इसकी रीड कर देते हैं हम हाउ रुस्तम वॉज नॉट एबल टू लिव इज़ वाइफ फॉर लॉन्ग टाइम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रुस्तम अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा तक नहीं रह पाता है तो क्योंकि द किंग ऑफ परशिया सून सेंड फॉर हिम उसको बुलावा आ जाता है क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ अनलेस रुस्तम वॉन इज इन इस किंगडम टू प्रिटेंड टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंडेड क्योंकि रुस्तम उस टाइम पे किंगडम में नहीं होता है अपने किंगडम को बचाने के लिए सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ तो इसीलिए रुस्तम को अपनी वाइफ से अलग होना पड़ता है हु वॉज देन इन अ फैमिली वे जो उस टाइम पे फैमिली वे में थी दैट मीन्स वो प्रेगनेंट थी इट वॉज विद ग्रेट सॉरो दैट ही पार्टेड फ्राम हर ये बहुत ही दुख की बात होती है कि उनको अलग होना पड़ता है बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सॉर अगेन क्योंकि बहुत ही साल लग जाते हैं उसको देखने के लिए उसको सो एट द पार्टिंग ही गेव हर अ प्रीशियस स्टोन जब वो अलग हो रहे होते हैं तो उसको प्रीशियस स्टोन देता है और कहता है वैन यू बिकम अ मदर टाई द स्टोन ऑन द चाइल्ड आर्म एंड कीव अवर मैरिज अ सीक्रेट वो कहता है कि जब तुम बच्चे को बर्थ दे दोगी तो उस टाइम पर उस बच्चे की बाजू में ये बांध लेना और हमारी जो शादी है इसको तुम एक सीक्रेट रखना नेक्स्ट है इन ड्यू कोर्स इन दिस को इन ड्यू कोर्स अ सन वॉज बॉर्न इन तनिमे तनिमे न्यू दैट वैन द बॉय ग्रू अप रुस्तम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स अनलेस शी हिड फ्राम द रुस्तम द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड वॉज अ बॉय ही वुड सटनली टेक अवे द चाइल्ड शी वुड दैन लूज हर चाइल्ड एज शी हैड लॉस्ट हर हजबेंड सनी मे सेंट वर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वॉज अ डॉटर तनी मे है नेम्ड हर सन सोहराब विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स सोहराब ग्रू अप इन टू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय ही लर्न टू यूज़ अ स्वाड एंड शील्ड अब यहाँ पर क्या है कि जो थोड़े ही समय के बाद जो तनिमें होती है बर्थ देती है एक लड़के को जिस लड़के का नाम वो क्या रखते हैं सोहराब रखते हैं और तनिमे न्यू दैट तनिमे ये जानती है कि जब बच्चा बड़ा होगा सो सोहराब शायद ये चाहेगा कि वो उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करे मतलब वो भी अपने पापा की तरह एक बहुत बड़ा वॉरियर बने सो शी हिड फ्रॉम द फैक्ट वो रुस्तम से एक बात छुपाती है कि उनका जो बच्चा है वो एक लड़का है क्योंकि उसको ऐसा लगता है ही वुड सडनली टेक अवे द चाइल्ड क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद रुस्तम को पता चलेगा ये लड़का हुआ है तो वो उससे लड़के को ले जाएगी शी वुड देन लूज हर सन और इस तरह से वो अपने बेटे को खोल देगी जैसे उसने अपने हस्बैंड को खोया था सो so, तनी में सेंट वर्ड तनी में बुला uh, मतलब वहाँ पे मैसेज भेजती है रुस्तम के पास कि उनका जो एक लड़का हुआ है जो बच्चा हुआ है वो एक लड़की है सो so, तनी में अपने बेटे का नाम सोहराब रखती है जिसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स जो बहुत ही लोगों को बहुत लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनेगा उस बच्चे का नाम वो वो रखती है सोहराब ग्रू अप सोहराब क्या हो जाता है बड़ा होता है और बड़े होने के बाद एक ब्रेव और हैंडसम बॉय बनता है और उसको ही यूज टू ही लर्न टू यूज़ अ स्वाड और वो स्वाड को यूज़ करना सीखता है तलवार को यूज़ करना सीखता है और शील्ड को यूज़ करना सीखता है शील्ड आप जानते होंगे कोच होता है ठीक है सो नेक्स्ट एंड बिकम स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ वॉर और इस तरह से वो प्रॉपर स्किल्ड हो जाता है कि उसको लड़ाई के हर गुर सीख लेता है वो फॉर मैनी माइल्स देर वॉज नो वन हु कुड कम्पीट विद हिम इन फीट्स ऑफ स्वाडमैनशिप तो 
मतलब मीलों तक उसके साथ कोई भी उसके कंपटीशन में नहीं होता जो उसके साथ तलवारबाजी के साथ उससे जीत सके सो वन डे देर कम टू दैट कंट्री अ यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स तो एक दिन में क्या होता है वहाँ पर एक बहुत ही जवान एक वॉरियर लड़ाका आता है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ में जीत के आया होता है ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट वो वहाँ पे सोहराब को सिंगल कॉम्बैट के लिए बुलाता है सिंगल कॉम्बैट का मतलब एक युद्ध के लिए बुलाता है सोहराब रेडली एग्री टू फाइट रिदम सोहराब क्या करता है झट से लड़ाई के लिए मान जाता है एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कॉम्बैट जब वो रेडी हो रहे होते हैं उस युद्ध के लिए द यंग सोल्जर सेट टू सोराब उस टाइम पे वो यंग सोल्जर सोराब को कहता है बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कॉम्बैट विद एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ वो उसको बोलता है कि तुम अपने माता पिता का नाम मुझे बताओ पेरेंटेज के बारे में बताओ क्योंकि मैं सिंगल लड़ाई में किसी के साथ ऐसे नहीं लड़ता हूँ ठीक है जो एक लो बर्थ का हो मतलब जिसका जो बर्थ हो वो एक छोटे परिवार में हुआ हो मैं उस इंसान से नहीं लड़ता हूँ द मैन हु गैदर राउंड लुक डेट सोहराब नन न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब्स फादर वॉज और सब के सब सोहराब को उस वक्त देखना स्टार्ट हो जाते हैं कि, कि किसी को भी नहीं पता होता है कि सोहराब के फादर का नाम क्या होता है सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ इज बर्थ हंग हिज हैड इन शेम तो उस टाइम पर सोहराब को अपने बर्थ के बारे में नहीं पता होता है कि मेरे फादर कौन है तो उसको वहाँ पर शर्म आ जाती है और वो अपने सर को झुका देता है वी शेल मीट एट डॉन टुमारो वो कहता है कि हम सुबह कल सुबह मिलेंगे और लड़ेंगे ही सेट टू हिज ओपोनेंट एंड वेंट अवे वो अपने विरोधी को ये कहता है और चल पड़ता है ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी ही हर इट सम स्ट्रेट अवे वो वो होम स्ट्रेट अवे वो जल्दी से घर को निकल पड़ता है एंड सेट टू हिज मदर अपनी मदर को कहता है मदर यू हैव हिडन फ्रॉम मी द नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर्स अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माई फादर इज यू विल सी मी डैट वो कहता है कि मदर तुमने मुझसे इतने सालों से ये छुपा के रखा कि मेरे फादर कौन है अगर तुमने मुझे ये जल्दी नहीं बताया कि मेरे फादर कौन है तुम मुझे मरा हुआ पाओगी देन ही टोल्ड हिज मदर दैट द यंग सोल्जर हैड सेट वो अपनी मदर को बताता है कि उसको यंग सोल्जर ने क्या बोला है आई हैव रीज़न देन ही टोल्ड द मदर एंड आई हैव रीज़न टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्राम यू माई सन बट आई विल टेल यू हिज नेम नाव सैतनी में यू आर द सन ऑफ ग्रेट रुस्तम द शील्ड ऑफ पर्शिया सो उसकी मदर वहाँ पर आंसर देती है कि बेटा ये सब बातें छुपाने के लिए मेरे पास एक रीज़न था तुम्हारे फादर का नाम तुमसे छुपाने के लिए पर अब मैं तुम्हें बताऊँगी ये वो कहती है कि तुम यू आर द सन ऑफ ग्रेट रुस्तम तुम सोहराब के बेटे हो वो हो सोहराब सॉरी तुम रुस्तम के बेटे हो वो रुस्तम जो शील्ड ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता है देन सोहराब हर्ट दिज वर्ड्स इज हर्ट फील्ड विद प्राइड रुस्तम ओह I am the I am the son of Rustam. Oh, why did you hide from me this uh, from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. वो कहता है इतना खुश हो जाता है वो ये नाम सुन के उसका जो दिल होता है वो proud से गर्व से भर जाता है वो कहता है मैं रुस्तम का बेटा हूँ मैं रुस्तम का बेटा हूँ मदर तुमने मुझसे इतने सालों तक ये बात क्यों छुपाई चलो अब मैं कल अपने जो मेरा जो अपोनेंट है प्रतिद्वंदी है मैं उसको इसके बारे में बताऊंगा कि मेरे फादर का नाम रुस्तम है और इस तरह से मैं उसके साथ लड़ूंगा और एट डॉन द नेक्स्ट डे सोहराब मैट हिज चैलेंजर एट द प्लेस ऑफ कॉम्बैट और नेक्स्ट दिन सोहराब अपने चैलेंजर से मिलता है जहाँ पर उनकी लड़ाई हो रही होती है और अनाउंस करता है कि आई एम सोहराब द सन ऑफ रुस्तम द शील्ड ऑफ परशिया आई एक्सेप्ट योर चैलेंज आर यू रेडी टू फाइट तो वो सुबह जाता है वहाँ पे अपने चैलेंजर को ज़ोर से बताता है कि मैं सोहराब का बेटा हूँ और और मैं सॉरी मैं रुस्तम का बेटा हूँ मैं सोहराब हूँ मैं शील्ड ऑफ पर्शिया का बेटा हूँ और मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और कहता है कि तुम फाइट के लिए रेडी हो एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम नेम सोहराब अपोनेंट लॉस्ट करेज ही हैस्टली विद ड्रू हिज चैलेंज सच वॉज द फेयर दैट रुस्तम नेम इंस्पायर्ड वो इतने जल्दी डर जाता है वो अपने हिम्मत पूरी हार जाता है और वो जल्दी से हैस्टली हैस्टली का मतलब होता है जल्दी से वहाँ से चैलेंज से विदड्रॉ करता है अपना नाम वापस लेता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये आपको बताया इतना डर था उस टाइम पे रुस्तम का कि रुस्तम के नाम से ही लोग भाग जाते थे सो अब्रा रिटर्न होम एंड सेट टू इज़ मदर आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम आई शेल सेट आउट एट वंस हिज मदर बैगड हिम नॉट टू गो अवे Leaving her alone, but finding him determined to go, she said, "How will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born." So Sohrab, but Sohrab was bent on going. I will not return, he said, unless I find my father. 
उसके बाद सोहराब घर पे वापस आता है मदर को बोलता है कि मुझे अपने फादर को ढूंढने जाना है तो मैं अब बस निकलने ही वाला हूँ उसकी मदर बड़ी कोशिश करती है कि वो घर से नहीं जाए और पर जब वो देखती है फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे दृढ़ उसका जो मतलब उसने पहले का डिटरमिंड हो चुका होता है कि मैंने ये चीज़ करनी करनी है वो कहती है कि तुम सोहराब को तुम सोहराब तुम रुस्तम को कैसे पहचानोगे क्योंकि जब तुम्हारा बर्थ हुआ वो उससे पहले ही हमें छोड़ के चले गए थे सो so, तुम उनको कैसे पहचानोगे तो बट सोहराब वहाँ पे जिद में अड़ा होता है ही वॉज बेंट ऑन गोइंग आई विल नॉट रिटर्न वो कहता है मैं तब तक रिटर्न नहीं करूँगा घर में वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने फादर को फाइंड नहीं कर देता सो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी ये सो वी विल कॉन्टिन्यू दिस स्टोरी एट अवर नेक्स्ट लेक्चर सो टिल देन आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू डू रीडिंग एज मच एज यू कैन टू फाइंड ईच एंड एवरी वर्ड फॉर योर बेटर वेकेबलिटी सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे हैड